，又到了我们最后一次修补贴纸的时候。一般这个贴纸修补三次之后就不会有问题了。我们上次修补的大多数的都已经粘住了，只有一些小缝隙，像这些，我们还需要继续给它清理。这次弄完之后，应该就不会有其他问题了，应该就不会再起来了。所以这次我们尽量给它洗得干净一点。等下洗完之后再拿水冲一遍，把这些渣渣都冲下去。先用洗洁精，这哪个起的啊？大概一搓它就能看得出来啊。这边的都还好，这儿不行。啊，差不多就这些吧。就这点贴纸是最难弄的，车身上的都没有起来，一点都没有起。因为这个箱子啊是抗污装甲，所以它特别容易起来。差不多，我把梯子搞大吧，上面再补一下。我们先用这个游泳池的梯子吧，一样。我们再开水，用纯净水给它冲一遍啊。我们把水开的小一点，然后让它把上面的灰全部给它冲干净。我们等它稍微晾干一下，然后用吹风机给它再吹一下。这是最后一次补贴纸了哈，这一次补完之后，以后就不会再起了。我的经验是一般三到四次，但是三次基本就没事了。这次就彻底补完了哈，现在没有起来的了吧？为了这点贴纸，还真的是挺费事的哈。但是车身上的它是不会掉下来的哈，就是那个行李箱，行李箱它是抗污装甲，跟我们原来的车体差不多。我们上一台车的车体就是抗污装甲，所以贴不住贴纸。但是这一次我们这个车体跟上一次不一样了哈，所以抗污装甲也比较管用。被单这些洗完了，但是现在太阳不见了哈，我们要怎么晾它，还得看一看。先把它放在车上，车里边倒是比较干燥，但是晾这个恐怕也不行。这样把被子晾在外边，这个比较好干，垫子比较好干。好，我们这车还在加水呢。然后那个垫子我们就晾在车里边吧，车里边其实比外边更容易干一些啊。我们要用这个了，还好我们车里边有根绳子哈，我们就先把它晾在车里边吧。好，斯卡来走开，我们先把大门打开，因为半仙他们一会儿就来了。今天我们在山上吃烤肉。那、啊、这边，看到这边的，半仙上来了。半仙上来，拿的河南的酒，还有陕西的吃的，怕我们在山上被饿死。我们等会儿在这边吃烧烤。今天就不需要坐在厨房里了，今天我们坐在还是坐在外边吧，在这个地方。昨天搞了一个桌子到厨房里边去，因为就怕下雨嘛。搞在这儿，半仙今天不下山哈，我们今天要在山上住。可惜我那个拖挂没弄过来，半仙只能在车里边体验一下了哈。出去玩他自己也得睡在这里边，没有办法，<笑>不像之前还有顶帐，现在变成顶箱了。啊，半仙这个床铺好之后，这还有这么厚的一个乳胶垫，这躺着应该很舒服，有两米多长，比我们房车上的床还长呢。我们只有一米九，房车上。它在这儿宽一米一，嗯，到上面的宽一米五。哦，上面有哦，对对对对对，不错，直接去西藏偶尔住一下没有问题，相当舒适的，这已经比大多数床床车要舒服多了。文文上来了，文文往那边停。Hello。h e 哦，好的，有吃的，有吃的。哎、哦、呦，这个得拖住点，这个袋子感觉要断的样子。晚上我们搞烧烤。
就在山上哈，因为我们昨天已经把这些需要吃的东西已经买回来了。哦，我们不光要吃烧烤，我们还要搞个炖肉吧？对。搞个酸汤肥牛，就用这一个小锅锅。因为我们现在目前山上的烧烤，用这个还用的挺爽的哈。上次过来十几个人，我们都是用的这个锅去烤的。现在已经开始解冻我们的食材了哈。毛豆、小豆腐，然后我们还要有鸡腿、鸡翅、鸡胸肉、牛肉。要腌一下。啊，要腌一下，对不对？我来切。我来切。好啊。会搞。先那个肉要先炖，我们先把这个锅拿出来，盘子上面有灰，拿去水冲一下，再把那个锅拿过来。今天我们要用这个锅。来炖，然后之后再烤啊。先炖一个水煮牛肉，对吧？它这个有，好像是有炖的这个功能。哎，果然，煎炒火锅、红烧、煲汤，我们应该就用火锅这个就可以啊。对，就用火锅这个，然后给它煮熟，看今天准备怎么样。可以，基本上都是一样保护就行。盘子。这些东西全部放进去之后，我们等会把它放料包进去，水煮，先把它们煮熟。先放水，我们把它调成火锅模式。好，调成火锅。加入矿泉水，让它煮。好了。好了。盖盖子。我们的晚餐，今天晚上先来个炖锅，炖锅结束之后，我们再烧烤。喝一口吧，来，不到这儿你不要，不要不你先试试，哇，你先尝一尝，肉肯定是熟了。那我尝一个金针菇吧。金针菇肯定是熟的，最不容易熟的。对，萝卜只要熟的。这一锅已经煮好了，可以吃了啊。我们一边吃着这个，顺便。先搞小豆腐，这个小豆腐烤的超级好吃啊、哦！我们用一千四就够了，稍微小一点，这个豆腐容易糊，调到一千，哎，要不然瞬间糊了。中间高，温度高，两边温度低，对对对。要小火慢慢烤。对。哦，赶快翻，红木就能翻。来，我们这里啊，放着这种小土豆，直接就可以烤了，不用去皮。来尝尝这个肉怎么样？掉了一片，看这个。嗯。不然就老掉了。对啊，这肉是现从内蒙拿过来的，黄牛肉。嗯，果然很好吃。是吧？我的手艺不错吧？可以。
吃到中途，我们开始烤我们的鸡肉了。鸡肉是切切切一斤腌过的，小豆腐烤起来